हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू ठीक पढ़ रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे हंड्रेड रुपीज पहुंच सकता है पेट्रोल का दाम काफी बड़ी बात है अब इस वीडियो में हम यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं इससे मिडिल क्लास को कितना बड़ा झटका लगने वाला है भारत सरकार यहाँ पे क्या कुछ कर सकती है या अभी भी भारत सरकार पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो वो टैक्स इंडिया में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो डिस्कस करते हैं ये सब काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा अलॉट टू नो अलॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज लेट स्टार्ट नव एज ऑफ अक्टूबर 2018 दुनिया की दो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है एक है ईरान जहाँ पर यू ने सैंक्शंस लगा दिए हैं और वो ऑयल इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ऑयल को इतना सेल नहीं कर पा रहे दूसरी कंट्री है वेनिजुएला वेनिजुएला के पास ऑयल तो है और उन पर कोई सेंक्शंस भी नहीं है मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बेचने के लिए भी आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वेनेजुएला के पास वो पैसा भी नहीं है और इसलिए वो वहाँ पे फंसे हैं उसके अलावा जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशियन फेडरेशन के साथ मिलकर ऑयल की सप्लाई को इस तरीके से मैनेज किया है कि धीरे धीरे ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और सऊदी अरेबिया यू रशियन फेडरेशन ये सब कंट्रीज धीरे धीरे यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ईयर की तरफ बढ़ रही हैं मगर ये सब इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं है जो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं अभी तक जो भी ऑयल फॉरकास्टिंग एजेंसीज हैं जो अनुमान लगाती है कि तेल के दाम कहाँ पे जा रहे हैं ऑलमोस्ट सब ने कह दिया है कि मार्च अप्रैल 2019 तक हम एक बैरल ऑयल की कीमत 100 डॉलर देखेंगे मतलब कि जब हमारा देश दो के चुनाव की तरफ बढ़ रहा होगा तो मोदी जी एक ऐसी इंटरनेशनल ऑयल इकोनॉमी को फेस कर रहे होंगे जहाँ पे 100 डॉलर पर बैरल का रेट चल रहा होगा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2013-14 में मोदी जी ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया था उस वक्त भी ऑयल का दाम 100 डॉलर्स पर बैरल था ऑब्वियस सी बात है ऑयल के दाम जब बढ़ेंगे वो भी इलेक्शन ईयर में तो इससे प्रॉब्लम तो आएगी और प्रॉब्लम भी वेरियस टाइप की है कुछ छोटी प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं एक बार जरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी प्रॉब्लम पर नज़र डालते हैं मार्च अप्रैल के समय में 2019 की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी ऑयल डिस्पेंसिंग यूनिट्स होती हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप अगर किसी पेट्रोल पंप पे गए हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप पेट्रोल अपने व्हीकल में भरवा रहे होते हैं तो यहाँ पे एक अलग से मीटर चल रहा होता है वो एक डिजिटल स्क्रीन में दिखाता है कि कितने पैसे आपको यहाँ पर पे करने हैं प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर जो ऑयल डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं इंडिया में वहाँ पर जो दो फिगर का मार्क होता है वो कुछ ऐसा है कि मैक्सिमम वहाँ पे प्राइस 99.99 दिखा सकता है तो मतलब कि जब ये सौ रुपये पर जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ज़ीरो मतलब कि ऑयल डिस्पेंसिंग यूनिट में उस वक्त दिखेगा ज़ीरो और आपको मैन्युअली वहाँ पर सौ रुपये पे करने होंगे इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऑयल के दाम पर लीटर सौ रुपये भी हो सकते हैं अब ये तो खैर एक छोटी प्रॉब्लम थी मगर एक यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है उन पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर बोझ पड़ेगा और वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने होंगे अब इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि भारत सरकार बहुत भारी भरकम टैक्स लगाती है ऑयल पर पर्टिकुलरली पेट्रोल पर हम अगर दो हज़ार के आसपास देखें जब यू लीड कर रही थी गवर्नमेंट को उस वक्त जो डोमेस्टिक टैक्सेशन था वो 45 परसेंट से कम होता था आज के टाइम में वो 100 परसेंट है मतलब कि सरकार जो टैक्स लगा रही है पेट्रोल की सेल पर वो काफ़ी ज़्यादा है ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये इंक्रीज हुआ है देखो जो ऑयल के आज के टाइम में दाम बढ़ रहे हैं इसमें इंटरनेशनल फैक्टर तो है ही फिर उसके अलावा क्या है कि जो आप तेल खरीदते हैं वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगाती है हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स यहाँ पे है ऑयल पर ये 250 परसेंट बढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट का 76 परसेंट बढ़ा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैक्स कलेक्शन बढ़ता रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और सेंटर ने मैं कहूँगा अपनी तिजोरी में काफ़ी सारा पैसा ओवर द ईयर्स इकट्ठा कर लिया है ऑयल की सेल पर टैक्स लगा लगा के अब एक तो देखो इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं फिर उस पर टैक्स अब यहाँ पे भारत सरकार कुछ मरहम लगाती थी सब्सिडीज़ देकर भारत सरकार क्या करती थी कि टैक्स लगाती थी और साथ में कुछ सब्सिडी भी लगाती थी उससे तेल के दाम कुछ हद तक कम हो जाते थे अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में 
भारत सरकार ने ऑयल सब्सिडीज को 62 परसेंट तक कम कर दिया है उसकी वजह से भी ऑयल के दाम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं हाँ मैं अगेन ये रिपीट करूँगा कि जो ऑयल के द्वारा टैक्स की कलेक्शन होती है भारत सरकार को ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी आप दे सकते हैं कि द ऑयल टैक्स रेवेन्यू टू टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज नाउ बिन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रॉम 27.3 परसेंट इन 2014-15 टू अब ऑलमोस्ट 30 परसेंट के आसपास हो गया ये 2017-18 की फिगर है आई एम श्योर आने वाले टाइम में ये कम से कम 30 परसेंट के आसपास हो जाएगा अभी 29.3 परसेंट है तो एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज देखा गया है इन ऑयल टैक्स रेवेन्यूज अब भारत सरकार के पास लाखों करोड़ों की कमाई होगी फ्रॉम द ऑयल टैक्स मगर भारत सरकार इसको इस्तेमाल कैसे करती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे आता है मोदी नॉमिक्स का इंट्रोडक्शन मोदी नॉमिक्स कोई ऑफिशियल कोई टर्नोलॉजी नहीं है भारत सरकार ने कहीं पे इसको इस्तेमाल नहीं किया ये मीडिया बनाता है जैसे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे तो उनके नाम से बना दिया आबे नॉमिक्स वैसे बनाते रहते हैं टर्नोलॉजी तो ये मोदी नॉमिक्स लेटेस्ट टर्नोलॉजी है इस मोदी नॉमिक्स की टर्नोलॉजी से मीडिया हमको बेसिकली ये समझाता है कि मोदी जी ने बेसिकली इस तरीके से काम शुरू किया है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे बढ़ाने का पहली बात तो फ्यूल प्राइसेस फ्री कर दो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए दूसरी बात जो ऑयल पे सब्सिडी भारत सरकार देती थी वो हटा दो या काफ़ी हद तक कम कर दो तीसरी बात जो फ्यूल बिक रहा है ऑयल डीजल पेट्रोल जो भी है इस पर भारी टैक्स लगाओ फिर उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो रेवेन्यू आ रहा है उसको वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पर लगा दो एज वेल एज ऑन हाइयर फूड सब्सिडीज बेसिकली जो पोअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का जो हमारे देश का सबसे गरीब वर्ग है उसके कल्याण में वो पैसा लगा दो अब ये कुछ हद तक अच्छी बात भी है मगर यहाँ पे आप इसका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं क्रिटिसिज्म कैसे देखिए यहाँ पर मोदी जी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग तो बहुत दे रहे हैं मगर सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है ये काफ़ी कम है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर मतलब कि हॉस्पिटल्स कितने बन रहे हैं स्कूल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही या नहीं हो रही ओवरऑल जो सोशल सेक्टर है बहुत बड़ा सोशल सेक्टर है उसमें आप कितना खर्च रहे हैं और ये मेरे शब्द नहीं है ये आर की रिपोर्ट है आर ने रिसेंटली अप्रैल दो में ये कहा था कि भारत सरकार सोशल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कम खर्च रही है ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि वो फुली लो बिलो पियर्स अब इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स पर डायरेक्टली खर्चा जा रहा है वेलफेयर स्कीम्स जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से नीचे जो फैमिलीज हैं उनको एल कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है करोड़ों फैमिलीज को इससे बेनिफिट हो चुका है तो भारत सरकार का फोकस इस वक्त वेलफेयर स्कीम्स में है और ये वेलफेयर स्कीम्स को फंड कर रहे हैं ऑयल के टैक्सेस अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था मगर जैसे ऑयल के दाम अब बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं ये इक्वेशन भी थोड़ी बहुत अब हिल सकती है अब यहाँ पे सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो ऑयल के दाम सरकार ने 2018-19 बजट नंबर्स के लिए मान के चले हैं उसमें ये इन्होंने एज्यूम किया है कि ऑयल रहेगा पर बैरल 65 डॉलर के आसपास और जो रुपी की वैल्यू है पर वन डॉलर ये सिक्सटी सिक्स रहेगी ये तो रेडिकली चेंज हो चुका है रुपी की वैल्यू काफी हद तक कम हो गई है मतलब कि हमको और रुपी यहाँ पे पे करने होंगे दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर अस और साथ में ऑयल की जो दाम है वो भी काफी हद तक बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल क्या है कि भारत सरकार ने जो डिसाइड किया था यहाँ पे कि जो वेलफेयर स्कीम्स में खर्चा जाएगा उससे ज्यादा खर्चना होगा यहाँ पे और ऑल टूगेदर मोदी जी ने एक और बहुत ही बड़ी वेलफेयर स्कीम अनाउंस करी है जन कल्याण योजना ये है आयुष्मान भारत इसमें भी सीधा सीधा हजारों करोड़ रुपये लग जाएंगे तो यहां पर भी जो पहले स्पेंड करना था उससे जरा स्पेंड करना होगा तो अब आते हैं हम मिडिल क्लास पर जो ये मान के बैठी है कि सिंस इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं तो शायद सेंटर का जो एक्साइज टैक्स है तेल पर ये कुछ पाँच छः रुपए या एक दो रुपए कम कर देंगे उससे कुछ हमको राहत मिलेगी ऑयल शायद सौ रुपये के भी बहुत ज़्यादा आगे ना जाए मगर ये होने के चांसेस भी काफ़ी कम है जो गणित इस वक्त बैठ रहा है उसके हिसाब से अगर भारत सरकार एक रुपए की कटौती करती है सेंटर के एक्साइज टैक्स में मतलब कि ऑल टुगेदर जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है उसमें तेरह हजार करोड़ की कमी होगी और अगर मान लीजिए यहां पे पांच रुपए कट करते हैं फ्यूल में तो ऑल टुगेदर यहां पे सिक्सटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपए की कमी होगी ये एक बहुत बड़ा नंबर है अब भारत सरकार इसके लिए रेडी तो है नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये यह बनी रहेगी जो मिडिल क्लास है उनको यहाँ पे सेंटर का एक्साइज टैक्स पे करना होगा क्योंकि 
जो हमारे कंट्री का सबसे गरीब सेक्शन है जो सबसे पुअर सेक्शन है उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं वो कंटिन्यू अगर रखनी है तो वहाँ पे सरकार को रेवेन्यू चाहिए होगा वो रेवेन्यू ऑयल टैक्स से ही होगा मोदी जी की जो बेसिक यहाँ पे आ, मैं कहूँगा इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो यही रही है कि ऑयल पर भारी टैक्स लगाओ उस पैसे को बहुत ज़्यादा जो गरीब वर्ग है उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल करो अब क्वेश्चन यही बनता है कि आप सोशल सेक्टर पर बिल्कुल भी नहीं खर्चोगे सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स पर आप पैसे खर्चते रहोगे तो क्या ये देश के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है ये भी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो ऑल दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड और इसलिए कहते हैं कि देश को चलाना एक आसान काम बिल्कुल नहीं होता तो ये था एनालिसिस किस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाउ अब ऑब्वियसली बात है जो दो का चुनाव होगा उसमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एन की जो जहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी मोदी जी जब वोट मांगने के लिए जाएंगे उनको वहाँ पे जो अर्बन मिडिल क्लास है उनका थोड़ा बहुत गुस्सा झेलना पड़ेगा मगर यहाँ पे इलेक्शन के दौरान इनकी पिच ये होगी कि देखिए मैंने गरीबों के लिए कितना किया है जो मोस्ट पोरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का उनके लिए देखिए कितना कुछ अभी इम्प्रूवमेंट हुई है और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आधार कार्ड से भी मोदी जी को काफ़ी हद तक हेल्प मिली है क्योंकि जो डायरेक्ट सब्सिडी होती है फूड सब्सिडी इन्होंने आधार के जरिए बहुत सारे गरीबों के बैंक अकाउंट में भी पहुँचाई है तो वो भी एक काफ़ी मैं कहूँगा प्रशंसनीय एफर्ट था बट ऑल टुगेदर जो ऑयल वाला इशू था ये बना रहेगा और देखना होगा कि इवेंचुअली सरकार किस तरीके से इसको टैकल करने की कोशिश करती है खैर दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल